వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ కామన్ ఎమిటర్ మోడ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఉమ్మడి ఉద్గారము విన్యాసములో ట్రాన్సిస్టర్ పనిచేసే విధానాన్ని విధానాన్ని వివరించండి అని అడగడం జరుగుతుంది ఉమ్మడి ఉద్గారం విన్యాసంలో ట్రాన్సిస్టర్ పనిచేసే విధానాన్ని ఇక్కడ పటం ఉపయోగించి వివరించండి అది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ రైట్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ కామన్ ఎమిటర్ మోడ్ అసలు ఉమ్మడి విన్యాసం ఉమ్మడి ఉద్గారని విన్యాసం అంటే ఏంటో ముందు డెఫినేషన్ రాయాలి తర్వాత సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వేయాలి సో అందులో తర్వాత దాని యొక్క వర్కింగ్ అది ఏ రకంగా పనిచేస్తుంది కామన్ ఎమిటర్ మోడ్లో దాని క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అనేది వివరించాలి రైట్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ ద డెఫినేషన్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎమిటర్ ఈజ్ గ్రౌండెడ్ ఇన్ దిస్ మోడ్ బేస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఇన్పుట్ టెర్మినల్ అండ్ కలెక్టర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్ అండ్ ఎమిటర్ ఈజ్ కామన్ టు బోత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ద రేషియో బిట్వీన్ కలెక్టర్ కరెంట్ టు ద బేస్ కరెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ అగైన్ ఇన్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎమిటర్ ఈజ్ గ్రౌండెడ్ ఇన్ దిస్ మోడ్ బేస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఇన్పుట్ టెర్మినల్ అండ్ కలెక్టర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్ అండ్ ఎమిటర్ ఈజ్ కామన్ టు బోత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ద రేషియో బిట్వీన్ కలెక్టర్ కరెంట్ టు ద బేస్ కరెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఈ రకమైనటువంటి విన్యాసంలో ఇక్కడ ఉద్గారాన్ని భూమికి సంధానపరచాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి బేస్ అనేది ఇన్పుట్ టెర్మినల్కు కలెక్టర్ అనేది అవుట్పుట్ టెర్మినల్కు కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి ఈమిటర్ అనేది ఇన్పుట్ టెర్మినల్కి అవుట్పుట్ టెర్మినల్కి కామన్గా ఉంటుంది మధ్యలో నవ్ ద రేషియో బిట్వీన్ కలెక్టర్ కరెంట్ టు ది బేస్ కరెంట్ అంటే ఐసీ బై ఐబి ఈజ్ కాల్డ్ కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ బేటా ఈజ్ ఎకల్ టు ఐసీ బై ఐబి ఓకే ఇది దాని యొక్క డెఫినేషన్ లేట సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఒక ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నాను ఏమిటర్ని గ్రౌండ్ కలిపాను కలెక్టర్ని బేస్ని ఇన్పుట్ టెర్మినల్ కలిపాను కలెక్టర్ని అవుట్పుట్ టెర్మినల్ కలిపాను బేస్ని ఇన్పుట్ టెర్మినల్కి ఎలా కలిపాము అంటే ఒక వేరియబుల్ బ్యాటరీ సహాయంతో ఒక ఓల్టీమీటర్ ఆ మీటర్కి కనెక్ట్ చేయబడ్డాయి సో బ్యాటరీ కలిపాం ఓల్టేజ్ ఉంటుంది ఓల్టేజ్ని ఓల్టీమీటర్ సహాయంతో కొలుస్తారు వీబిఏ కరెంట్ని ఆ మీటర్ సహాయంతో కొలుస్తారు సో అదేవిధంగా కలెక్టర్ను కూడా మనం ఒక వేరియబుల్ బ్యాటరీ కలుపుతున్నాను ఆ రకంగా సంధానం చేసినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ కలెక్టర్ కరెంట్ని మెజర్ చేయడానికి మిలియన్ మీటర్ కలెక్టర్ దగ్గర ఉన్న ఓల్టేజ్ను కొలవడానికి ఒక ఓల్టీమీటర్ ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే మొత్తం రెండు మిలియన్ మీటర్లు అంటే రెండు అమ్మీటర్లు రెండు ఓల్టీమీటర్లు రెండు వేరియబుల్ బ్యాటరీస్ ఒక ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ఎమిటర్ గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎందుచేతన ఎమిటర్ అనేది ఏం చేసాం మనం భూమికి సంధానపరచాం సో దాన్ని కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు బేస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఇన్పుట్ టెర్మినల్ కలెక్ట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్ ఎమిటర్ ఈజ్ బోత్ కామన్ టు ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ సో వేరియబుల్ బ్యాటరీస్ వాడుతున్నాము అవి మెజర్ చేయడానికి అమ్మేటర్స్ ఓల్టీమీటర్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం సర్క్యూట్లో సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అమ్మేటర్స్ టూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓల్టీమీటర్స్ టూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ బ్యాటరీస్ టూ వన్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ రైట్ coming to the explanation working the circuit arrangement of common input and output characteristics of npn transistor is shown in the above figure the circuit arrangement for common input and output characteristics of npn transistor is shown in the above figure ante manaki ikkada ఒక ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ఇన్పుట్ మరియు అవుట్పుట్ అభిలక్షణ వక్రాలను ఉమ్మడిగా ఉండేటువంటి ఇన్పుట్ మరియు అవుట్పుట్ అక్షరాలను చూపించేటువంటి వలయం పటంలో చూపబడింది 
the base is connected to negative terminal of the battery base ni em chesam battery yokka variable battery yokka negative terminal ki kalipam whose positive terminal is connected to emitter so dan yokka positive terminal ante ground chesam annu chodana kinda danni manu em chesam ante emitter connect chesam the base voltage vb is measured by using voltmeter and base degara unnatuvanti voltage ni vb ni voltmeter sahayamtho kalavachu and base current ib ni micro ammeter mu a sahayamtho manam kalavachu okay adi manaku circuit diagram next transistor as an amplifier transistor as an amplifier ante manaki ikkada transistor anedi vartakamga ee rakamga pani chestundi anna danni explain cheyali transistor indulo bhagam med kodani transistor as an amplifier ante transistor anedi vartakamga ee rakamga manaki pani chestundi ani teesukunnappudu రైట్ దానికన్నా ముందుగా మనకి ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ ఉంది ఫస్ట్ అంటే మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్లో మీకు కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఒకటే పారా చెప్పాను కదా సెకండ్ పారా అంటే ఈ పేజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫయర్ అంటే మెజర్డ్ బై యూజింగ్ మైక్రో మీటర్ తర్వాత ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫయర్ కాదు అది నెక్స్ట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ దానికన్నా ముందుకి ఎస్ఐలో మిగిలిపోయిన భాగం ద కలెక్టర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది battery 2 chudandi ikkada collector is connected to negative terminal of the battery 2 and positive terminal is connected to emitter avutundi same ikkada kuda ante and whose positive terminal is connected to emitter now the collector current vc is measured by using another voltmeter ante collector degara unna voltage ni మరొక వోల్టమీటర్ సహాయంతో కొలుస్తాము అండ్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఐసీ ఈజ్ మెజర్డ్ బై యూజింగ్ మిల్లియం మీటర్ కలెక్టర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని మరొక మిల్లీ మీటర్ సహాయంతో మనం కొలుస్తాము లేటర్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్పుట్ అభిలక్షణాలు ఓకే సో డైగ్రామ్ మనం ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కరెంట్ వై యాక్సిస్ మీద తీసుకుని గ్రాఫ్ గీయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మెజర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అవుట్పుట్ని మనం కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి ఓకే ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్పుట్ ఏంటి బేస్ టెర్మినల్ అంటే మనం వీబీకి ఐబీకి గ్రాఫ్ గీయాలి బేస్ కాబట్టి దేని కా కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి కలెక్టర్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి అంటే వీసీని ఐసీని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి చూడండి వీసీ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో కాన్స్టెంట్గా పెట్టి గ్రాఫ్ గీసాను అదేవిధంగా వీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై కాన్స్టెంట్గా పెట్టి గ్రాఫ్ గీసాను వీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ నలభైని నలభై ఓల్డ్ కాన్స్టెంట్గా పెట్టి గ్రాఫ్ గీయాలి సో ఆ రకంగా కరవస్ వస్తాయి సో అంటే ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మెజర్ చేయాలంటే అవుట్పుట్ను కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి చూడండి అక్కడ బైక్ కీపింగ్ వీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓల్డ్స్ అండ్ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అవి అండ్ ట్వంటీ ఓల్డ్స్ అండ్ ఫార్టీ ఓల్డ్స్ ఎక్సెట్రా అట్ కాన్స్టెంట్ దెన్ ఏ గ్రాఫ్ హ్యాస్ బీన్ డ్రాన్ బై టేకింగ్ VB on X axis and IB on Y axis then input characteristics are measured later output characteristics output ent collector ante manu vc ki ni ic ki graph giyali deni constant pettali vb ni constant pettali ledha ib ni constant pettali rendu okate chudandi ib ni constant ga pettanu 25 degra 50 degra 75 degra 100 degra ఐబిని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాను పెట్టి గ్రాఫ్ గీచాను సో మనకు ఆ రకమైనటువంటి కర్వస్ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మెజర్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ను కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి బై కీపింగ్ ఐబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మైక్రో యాంపియర్స్ ఫిఫ్టీ మై ఫిఫ్టీ మైక్రో యాంపియర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మైక్రో యాంపియర్స్ అండ్ హండ్రెడ్ మైక్రో యాంపియర్స్ లైక్ దట్ అట్ కాన్స్టెంట్ then a graph has been drawn by taking vc on x axis and ic on y axis then output characteristics are measured ee rakamga manaki output characteristics ni measure cheyochu 
అంటే మనం అవుట్పుట్ క్యారెక్టరైస్టిక్స్ని మెజర్ చేయాలి అంటే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ని కానిస్టెంట్గా ఉంచాలి అదే ఇన్పుట్ క్యారెక్టరైస్టిక్స్ని మెజర్ చేయాలి అంటే అవుట్పుట్ని కానిస్టెంట్గా ఉంచాలి అంటే సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ యొక్క వర్కింగ్ అడిగినప్పుడు ముందుగా అసలు సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటని ఇది డెఫినేషన్ రాసి కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ డెఫినేషన్ రాసి దానికి ఫార్ములా రాసి సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వేసి ఆ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్కి సంబంధించిన రెండు పారాగ్రాఫ్స్ను వివరించి తర్వాత ఆ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉండేటువంటి ఇన్పుట్ క్యారెక్టరైస్టిక్స్ గ్రాఫ్ గీచి గ్రాఫ్ నుంచి దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి అవుట్పుట్ క్యారెక్టరైస్టిక్స్ అన్నప్పుడు ఇన్పుట్ని కానిస్టెంట్గా ఉంచి గ్రాఫ్ని గీచి ఓల్టేజ్కి కరెంట్కి ఆ గ్రాఫ్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి ఇది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఉమ్మడి ఉద్గారం విన్యాసంలో ట్రాన్సిస్టర్ పనిచేసే విధానం అడిగినప్పుడు మనం ఇక్కడ వరకు ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరైస్టిక్స్ వరకు రాయాలి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ మనకి సెమీ కండక్టర్స్లో అడిగేటువంటి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ లేట నెక్స్ట్ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ ది షార్ట్ ఆన్సర్ ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ యాన్ యాంప్లిఫయర్ ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ యాన్ యాంప్లిఫయర్ అంటే ట్రాన్సిస్టర్ అనేది వర్తకంగా ఏ రకంగా పనిచేస్తుంది అని షార్ట్ ఆన్సర్గా అడుగుతున్నాడు ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ యాన్ యాంప్లిఫయర్ రైట్ వెన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు కామన్ బేస్ మోడ్ కామ దాని ఏ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ ఎమిటర్ కరెంట్ అండ్ కరస్పాండింగ్ ఇన్ ద కలెక్టర్ కరెంట్ దస్ ఇఫ్ ఏసీ వోల్టేజ్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు ద ఎమిటర్ ఏ లార్జ్ ఏసీ వోల్టేజ్ ఈజ్ డెవలప్డ్ అక్రాస్ ద లోడ్ కనెక్టెడ్ టు కలెక్టర్ హెన్స్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ యాంప్లిఫయర్ ఇగెయిన్ వెన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ కామన్ బేస్ మోడ్ అంటే మనం ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ని ఉమ్మడి ఆధారం విన్యాసంలో కలపాలి అలా కలిపినప్పుడే మనం అది వార్తకంగా పనిచేస్తాం కలిపినప్పుడు దాని ఏ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్ అంటే ఇక్కడ ఉద్గారని వోల్టేజ్లో ఉండేటువంటి కొద్దిపాటి చేంజ్ వల్ల ప్రొడ్యూసెస్ ఏ లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ ఎమిటర్ కరెంట్ అంటే ఉద్గారం దగ్గర ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్లో వచ్చేటువంటి స్వల్ప మార్పు వల్ల ఉద్గారం దగ్గర ఉండేటువంటి కరెంట్లో చాలా పెద్ద మొత్తంలో మార్పు రావడం జరుగుతుంది అండ్ కరస్పాండింగ్లీ కావున ఈ రకంగా మనకి కలెక్టర్ కరెంట్లో కూడా చాలా పెద్ద మొత్తం కరెంట్లో విద్యుత్ ప్రవాహాలు మార్పు రావడం జరుగుతుంది దస్ ఇఫ్ ఏసీ వోల్టేజ్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు ద ఎమిటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆ ఎమిటర్ కనుక ఏసీ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే ఎ లార్జ్ ఏసీ వోల్టేజ్ ఈజ్ డెవలప్డ్ అక్రాస్ ద లోడ్ రెసిస్ లోడ్ కనెక్టెడ్ టు ద కనెక్టర్ కలెక్టర్ అంటే మనం పంపినటువంటి వోల్టేజ్ కనుక ఏకాంతర వోల్టేజీ అయితే ఆ ఏకాంతర వోల్టేజీ వలన కలెక్టర్ దగ్గర ఉండేటువంటి లోడ్ కనెక్ట్ చేయబడ్డప్పుడు అక్కడ అధిక మొత్తంలో మనకు వోల్టేజ్ అనేది వేరియేషన్ అనేది కలుగుతుంది ఈ రకంగా ట్రాన్సిస్టర్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ యాంప్లిఫయర్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది వర్ధకంగా పనిచేస్తుంది వర్ధకం అని ఎప్పుడు చెప్తారు అంటే మనకి ఇక్కడ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఇన్ ఎమిటర్ ఈ లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ కలెక్టర్ ఎమిటర్లోని వోల్టేజ్లోని చిన్నపాటి మార్పు వల్ల కలెక్టర్ కరెంట్లో అధిక మొత్తంలో మార్పు జరగటం వల్ల ఇక్కడ మనకి కరెంట్లో అధిక మొత్తంలో మార్పు వచ్చింది కాబట్టి యాంప్లిఫై చేయగలుగుతాం కరెంట్ని కలెక్టర్ కరెంట్ని యాంప్లిఫై చేయగలుగుతున్నాం ఎమిటర్ యొక్క వోల్టేజ్లు స్వల్పపాటి మార్పు వల్ల సో ఎమిటర్లో మార్పు వల్ల కలెక్టర్లో ఉండేటువంటి కరెంట్ని మనం మార్పు చెందించగలుగుతున్నాం కాబట్టి పెంచగలుగుతున్నాం కాబట్టి దాన్ని యాంప్లిఫికేషన్ అంటారు పెంచడానికి సో హెన్స్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ యాంప్లిఫయర్ ఇన్ కామన్ బేస్ మోడ్ బేస్ని కామన్గా కలిపాం సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఒక ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నాను ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్
ఆ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క బేస్ని గ్రౌండ్కి కలిపాను ఏమిటర్ ఒక బ్యాటరీకి కలపడం జరిగింది కరెక్టర్ని మరొక బ్యాటరీకి కలపడం జరిగింది ఎమిటర్ని ఒక బ్యాటరీకి త్రూ రెసిస్టర్ ఆర్ వన్ ద్వారా కలిపాము కరెక్టర్ సిని మరొక రెసిస్టర్ ఆర్ టూ ద్వారా మరొక బ్యాటరీకి కలిపాము దీన్ని బేస్ని గ్రౌండ్కి కలిపారు కాబట్టి కామన్ బేస్ మోడ్ అన్నాను ఇప్పుడు ఎమిటర్లో చిన్న ఓల్టేజ్లో మార్పు కలిగితే డైరెక్ట్గా కలెక్టర్లో కరెంట్లో లార్జ్ వేరియేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వల్ల మనం యాంప్లిఫికేషన్ చేయగలుగుతున్నాము హెన్స్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ యాంప్లిఫయర్ ఇన్ కామన్ బేస్ మోడ్ లేటర్ ఏ సింపుల్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ కామన్ బేస్ మోడ్ ఈ షో నింద యాబో ఫిగర్ అంటే ఉమ్మడి ఆధారం సంధానంలో ఒక ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ని ఒక వలయం పట్టంలో చూపబడింది ఎమిటర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అండ్ కలెక్టర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ అంటే ఉద్గారాన్ని ఏమో పూర్వ బయాస్లో సంధానం చేశాము సేకరణ ఏమో తిరువ బయాస్లో సంధానం చేశాము మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఉద్గారాన్ని పూర్వ బయాస్ పాజిటివ్ కలిపారు చూడండి కలెక్టర్ ఏమో నెగిటివ్ కలిపారు దాన్ని తిరువ బయాస్ అంటారు సో రైట్ రివర్స్ బయాస్లో కలపడం జరిగింది ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు ఎమిటర్ అండ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు కలెక్టర్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ ఏమో ఎమిటర్ కలిపారు అవుట్పుట్ టెర్మినల్ ఏమో కలెక్టర్ కలపడం జరిగింది ఇన్పుట్ టెర్మినల్ ఏమో ఉద్గారానికి అవుట్పుట్ టెర్మినల్ ఏమో సేకరణకి కలెక్ట్ చేయబడినటువంటి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ పైన ఉంది అది ఫస్ట్ పేరా కమింగ్ టు ది సెకండ్ పేరా ద ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ హ్యాజ్ స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ స్మాల్ బయాస్ ఓల్టేజ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ టెర్మినల్కి అండ్ ఎమిటర్కి స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ కొద్దిపాటి నిరోధం ఉంటుంది అందువల్ల దానికి కొద్దిపాటి బయోసింగ్ ఓల్టేజ్ మాత్రమే ఉంటుంది రైట్ ద అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ హ్యాజ్ లార్జ్ రెసిస్టెన్స్ అధిక మొత్తంలో మనకి నిరోధం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఓల్టేజ్ కూడా ఆ రకంగానే ఉంటుంది దట్ ద కరెంట్ గెయిన్ యాంప్లిఫయర్ ఆల్ఫా కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టరీ ఏంటి కామన్ బేస్ మోడ్లో ఆల్ఫా అండ్ ద ఓల్టేజ్ గెయిన్ యాంప్లిఫయర్ ఈజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈజ్ ఆల్ఫా ఇన్ టు ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ కరెంట్ గెయిన్ ఏమో ఆల్ఫా ఓల్టేజ్ గెయిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్ఫా ఇన్ టు ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ అవుతుంది సో పవర్ గెయిన్ కావాలంటే కరెంట్ గెయిన్ ఇన్ టు ఓల్టేజ్ గెయిన్ సామర్థ్యం కావాలంటే కరెంట్ ఇన్ టు ఓల్టేజ్ అంటే ఆల్ఫా ఇన్ టు ఆల్ఫా ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ అవుతుంది ఓకే ఇది ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ యాన్ యాంప్లిఫయర్ లేటర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇందులో ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సెమీ కండక్టర్స్లో అంటే మనం దేని మీద ఉంటాయంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్ఫా బేటా గామా మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాల మధ్య తర్వాత ఐబిఐసిఐ మూడేట్ల మధ్య ఉండేటువంటి రిలేషన్స్ మధ్య మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎ ట్రాన్సిస్టర్ ద బేస్ కరెంట్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ మిల్లీ యాంపియర్స్ అండ్ ఎమిటర్ కరెంట్ ఈజ్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ యాంపియర్స్ దెన్ ఫైండ్ కలెక్టర్ కరెంట్ అండ్ ఆల్ఫా కామా బీటా అంటే ఒక ట్రాన్సిస్టర్లో అంట ఆధారం దగ్గర ఉన్న విద్యుత్ ప్రవాహం ఇచ్చాడు ఈమిటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం నైన్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ యాంపియర్స్ ఇచ్చాడు అయితే కలెక్టర్ దగ్గర ఉన్న విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఆల్ఫా మరియు బేటాలను కట్టమంటున్నాడు ఓకే సొల్యూషన్ ఐబి ఇచ్చాడు ఐబి జేకల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ మిల్లీ యాంపియర్స్ ఐసి ఇచ్చాడు ఐసి జేకల్ టు నైన్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ యాంపియర్స్ గివెన్ దట్ ఇచ్చిన రెండు విలువలు రాశారు మనం ఇందులో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు కలెక్టర్ కరెంట్ కట్టమంటున్నాడు ఐసి కట్టమంటున్నాడు మనకు తెలిసిన ఫార్మ్ ఏంటి ఐఈ జేకల్ టు ఐసి ప్లస్ ఐబి ఐసి కావాలంటే ఐఈ మైనస్ ఐబి సో నైన్ పాయింట్ సిక్స్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఈజ్ ఎకల్ టు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు మిల్లీ యాంపియర్స్ అది ఐసి ఆల్ఫా ఈజ్ ఎకల్ టు ఆల్ఫా కట్టమంటున్నాడు ఫార్ములా 
alpha is equal to IC by IE. And IC and man put a kate 9.52, IE and 9.6, and one kante tak was its value is 0 0.99. Beta kuda katamana. Beta is equal to IC by IB. IC and 9.52. IB and 0 0.08. So, I will do 10 by 0 point. Man, kya laun nante di? 0 1 laun. So, 119. 0 0.08. And 0 0.1 laun. And 119 answer beta. So, alpha ho chindi, beta ho chindi. And the mundi IC kat yam. That is second problem. Now, third one, second problem. The first problem, now second one. The DC current gain of a transistor in CE configuration is 100. Find the DC current gain in CB configuration. The DC current gain of a transistor in CE configuration. And the one that is the one that is Ummadi current gain in uh, base. Ummadi Adar Minya solo, Vartagan Kataman had one day, Manali alpha Kataman had a beta each. Beta and the Chedu hundred. Alpha is equal to question mark. Man formula there is a relation, there is a relation between alpha and beta. Alpha is equal to relation in beta by one plus beta. So beta value and the Chedu one da. So one da by O T plus one da, and a hundred by one not one, okay, hundred by one not one and a inch inch ka below zero point nine nine, and a beta uchin, alpha uchin, but uchin mark in and a beta ichadu, alpha katama nado, so beta and the chadu, hundred ichadu, alpha and the chindi, zero point nine nine uchin, okay, it is second problem. Now third one. The current gain of a transistor in CE mode is 49. Then find current gain in CB mode. And also find base current when emitter current is 3 milliampere. And Beta is 49. Now, we have to do this. 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 3 milliampere situated. Okay, solution given that beta 49 alpha cut mahnad kabati relation between alpha and beta is alpha is equal to beta by 1 plus beta that is equal to 49 by 1 plus 49 is equal to 49 by 50 is equal to 0 0.98. Next, we know that I is equal to IC plus IB. And I mark IC ka formula the area. IC is equal to beta into IB and equal formula. And then you can see that implies IE and the chedu 3 is equal to 49 into beta value. IB value man katale 49 into IB plus IB. That implies 3 is equal to 49 plus 1 into IB. And 50 IB. And IB was the day. IB and the 3 by 50. So 3 by 50 and 0. 059 units and current key milliamperes. What are milliamperes reached? Okay, na? so man we could beta each other alpha cut demo. Tarata man key IB cut manado IE each other. So IB calculate chasamu ICK IB key relation IC is equal to beta into IB and of form long day at sins and ras and pakna. So you right? You rose class no beginning, no okay. Say question Japan. In the day, Darkana Mudga transistor configurations, Guru Chipano, Tarwata, 
ట్రాన్సిస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తర్వాత కామన్ ఎమిటర్ మోడ్ కాన్ఫిగరేషన్లో ట్రాన్సిస్టర్ పనిచేసే విధానం చెప్పాను ఎస్ఐ క్వశ్చన్ తర్వాత ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్ అని ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ కోసం చెప్పాను తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద రైట్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అసి ఈ క్లాస్లో చెప్పింది ఆల్ ఆఫ్ ది స్టూ